हेलो गाइस एंड वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल द एजुकेशन अड्डा दिस इज सौरभ मलिक वंस अगेन विथ यू हम कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस बताए थे सो so, आज जो हम करने वाले हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन तो मुझे सबसे पहला चीज जो जानना पड़ेगा वो होता है एडजस्टमेंट्स क्या होता है सो गाइज एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है मान लो सपोज 2014 में मैंने अपने अकाउंट्स के दिखाया था प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड रुपीज टू में मैंने अपने अकाउंट्स में फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट दिखाया था बट उस साल अकाउंटेंट से एक गलती हुई थी सर क्या गलती हुई थी गलती ये हुई थी कि उसने एक एक्सपेंस जो कि ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का था उस एक्सपेंस को उसने उस प्रॉफिट में रिकॉर्ड नहीं किया था मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसको उसने नहीं दिखाया था इस कारण से क्या हो गया उसका जो प्रॉफिट है वो ओवर वैल्यू हो गया ट्वेंटी थाउजेंड से एंड ओवर वैल्यू होके ये फिफ्टी थाउजेंड आ गया हालांकि वो होना कितना चाहिए था वो होना चाहिए था थर्टी थाउजेंड रुपीज बट स्टिल उस, उस गलती के वजह से वो ट्वेंटी से ओवर वैल्यू होके आज उसका जो प्रॉफिट दिख रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो है फिफ्टी सर अब क्या करें थर्टी थाउजेंड तो मैंने दिखा दिया प्रॉफिट को फिफ्टी थाउजेंड मतलब मैंने दिखा दिया होना एक्चुअल में थर्टी थाउजेंड था तो अब हम क्या करेंगे या तो वापस से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ वापस से ट्रेडिंग बनाओ वापस से पी बनाओ या फिर दूसरा ऑप्शन ये है उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एडजस्ट कर दो इस चीज को उस जो बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती है उस गलती को जब हम एडजस्ट कर रहे होंगे उस गलती को एडजस्ट करने को हम कहते हैं एडजस्टमेंट क्लियर है गलती को एडजस्ट करने को हम कहते हैं एडजस्टमेंट जैसे इस केस में 50,000 मेरा प्रॉफिट यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है सो व्हाट कैन आई डू इस मैं इस 50,000 में से 20,000 माइनस करके दिखा दूंगा तो मेरा जो एक्चुअल फिगर आना था वो एक्चुअल फिगर आ जाएगा ये जो मैंने ट्वेंटी माइनस किया इस फिगर में से फिफ्टी में से इस चीज को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ठीक है सो so, इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा So, मैं यूज कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल टीएस ग्रेवाल में मैं हूं पेज 2.21 पे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ो सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2017 ठीक है गुडविल वर्ड डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट टू इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट फोर ईयर्स सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को डेटा क्या मिला क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज नंबर ऑफ इयर परचेज जो कि इस केस में है टू इयर्स ठीक है ठीक है सर इसके बाद आगे पढ़ो परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फोर इयर्स लास्ट फोर इयर्स के एवरेज प्रॉफिट से मुझे बनानी है क्वेश्चन को ठीक है द प्रॉफिट फॉर द पास्ट फोर इयर्स वेयर चार साल का प्रॉफिट दे दिया गया तो प्रॉफिट कुछ इस प्रकार से थे प्रॉफिट था हमारा 2014 में था एटी थाउजेंड रुपीज टू में था वन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज टू में था मेरा वन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज एंड टू में था टू लाख रुपीज ठीक है ये दिया हुआ था क्वेश्चन में मेरे को प्रॉफिट ठीक है सर इसके बाद क्या दिया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील दैट एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड वॉज डेबिटेड टू पी एन एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड फोर्टीन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड फोर्टीन में आपका एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था बीस हजार रुपए का एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था दो हजार एंड चौदह में ठीक है इस जगह पे एक एबनॉर्मल लॉस हुई थी मुझे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का उसको क्या करना है समझो मेरी बात को नॉर्मल लॉस क्या होता है एंड अब नॉर्मल लॉस क्या होता है मुझे इसको बनाने के लिए पहले तो यह पता होना चाहिए ना सर नॉर्मल लॉस किसको कहते हैं अब नॉर्मल लॉस किसको कहते हैं सिंपल सा एक डेफिनेशन अपने दिमाग में बैठा के रख लो जो लॉस जो भी लॉस या प्रॉफिट आपके बिजनेस के कंटिन्यूएशन के दौरान होते हैं मतलब आपके डे टू डे बेसिस का जो ट्रांजेक्शन होता है डे टू डे बेसिस के ट्रांजेक्शन के ऊपर जो लॉसेस आते हैं उस टाइप के लॉसेस को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस मतलब सर मतलब ये सेल्स से परचेज से मान लो सेल्स में परचेज में अगर मुझे कोई लॉस होता है उस टाइप के लॉसेस को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस 
ठीक है सर तो एब नॉर्मल लॉस किसको कहते हैं फिर एब नॉर्मल लॉस का मतलब होता है मान लो सपोज आज आपके गोडाउन में एक आग लग गई आग लगने के कारण आपको अस्सी हजार रुपए का लॉस हो गया क्या वो आपके डेली बेसिस पे आग लगती है आपके गोडाउन में नहीं सर आग तो कभी कदार अगर हो गया तो हो गया सो so, इस टाइप के जो सीनारियोज होते हैं इस टाइप के जो सीनारियोज होते हैं इसको हम कहते हैं एब लॉस ठीक है सर अब सर इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 का 2014 में उसको हमने डेबिट कर दिया मतलब इससे पहले इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारा प्रॉफिट था 1 लाख रुपीस 1 लाख ही होगा ना भाई 20,000 माइनस किया तब एटी आया मतलब पहले तो 1 लाख होगा हाँ सर पहले तो 1 लाख होगा तो 1 लाख रुपीस का जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से हमने बीस डेबिट किए जो कि एबनॉर्मल नेचर का था मैंने आपको क्या बताया अभी एब नॉर्मल नेचर की कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम एडजस्ट करेंगे ठीक है सर कैसे एडजस्ट करेंगे जैसे इसमें मैंने क्या किया था जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था उससे मैंने डेबिट किया था डेबिट करने का मतलब होता है माइनस किया था अब जब मेरे को एक्चुअल फिगर वापस लाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा एब नॉर्मल लॉस को सर एड कर देंगे तो एड करो एड करने के बाद क्या फिगर आ रहा है सर यह आ जाएगा वन लैख रुपीज ठीक है नेक्स्ट चीज क्या बताया इस क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज जो इस क्वेश्चन में बताया गया वो एक फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 2015 2015 में एक फिक्स्ड एसेट था मेरे पास वो मैंने बेच दिया फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट हो गया उस पर मेरे को पच्चीस हजार का प्रॉफिट हुआ एक एबनॉर्मल गेन के कारण कैसे हुआ क्या था वो एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल गेन का मतलब हो गया मतलब जो एबनॉर्मल गेन मुझे 2015 में हुआ था वो ये है मैंने अपना एक मशीनरी बेच दिया सर ये एबनॉर्मल गेन कैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा आपसे जो मैं फी कलेक्ट कर रहा हूं या फिर यूट्यूब से जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा अब मान लो किसी कारण मैंने इस व्हाइट बोर्ड को बेच दिया इस व्हाइट बोर्ड को बेचने के कारण मुझे कुछ दस हजार बीस हजार रुपए मिल गए क्या वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आया हुआ प्रॉफिट है नहीं सर वो तो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं हो सकता एग्जैक्टली माय पॉइंट तो जो फिक्स्ड एसेट उस बिजनेस ने बेचे है वो उसका रेगुलर काम नहीं है बेचना और खरीदना उसने कोई मजबूरी उस मशीन में आया होगा जिस कारण से उसने उस फिक्स एसेट को बेचा है सो so, जो बेच के उसने क्या किया प्रॉफिट को यहां पर दिखा दिया मतलब 2015 का जो प्रॉफिट था उसमें 25,000 ऑलरेडी एडेड है किस चीज का वो फिक्स एसेट बेचने का तो सर अब हम क्या करेंगे उसका उसको हम माइनस करेंगे एब नॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं कितना माइनस करेंगे 25,000 रुपीस ठीक है सर तो ये जो मेरा फिगर आ जाएगा माइनस करके वो है वन लाख ट्वेंटी इससे आपको अभी तक क्या समझ आया इससे सर मेरे को अभी तक यह समझ में आया कि जितना भी एब नॉर्मल लॉसेज है जितना भी एब नॉर्मल लॉसेज है उनको ऐड करना है जितना भी एब नॉर्मल गेन है उनको माइनस करना है बिल्कुल एग्जैक्टली माई वर्ड्स यही आपको जानना है ठीक है सर लास्ट पॉइंट देखो लास्ट पॉइंट में बोल रहा है इन द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू मतलब इस साल Asset of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium was not paid of rupees पंद्रह हजार अब यह क्या चीज नया जंजाल है सर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल आइटम है या एब नॉर्मल आइटम है सर इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे समझेंगे सर यह डेली बेसिस पे काम होता है हम लोगों का या नहीं होता है इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो हर साल मंथली ईयरली हम भरते हैं या फिर कभी कदार रेयर केस में होता है सर ये तो अप्रोक्स हम लोग हर साल ही भरते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम तो जो हर साल हर महीने हर चीज मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शंस होता हो जिस चीजों का उस चीज को हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं नॉर्मल गेन या नॉर्मल आइटम्स बोलते हैं सर इंश्योरेंस प्रीमियम जो था 2016 में ओवर के कारण इंश्योरेंस प्रीमियम हम भर नहीं पाए थे तो अगर मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम हम नहीं भरे होंगे तो हमारा प्रॉफिट तो पंद्रह से एक्स्ट्रा दिख रहा होगा हाँ सर एक्स्ट्रा तो दिख रहा होगा तो इस साल हम क्या करेंगे जो हमारा पंद्रह हजार एक्स्ट्रा दिख रहा था उसको माइनस करके हम लेके आएंगे उसके एक्चुअल फिगर पे ठीक है सर तो इसको माइनस करेंगे हम फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज तो ये हो जाएगा हमारा वन फोर्टी फाइव और क्या है और तो कुछ नहीं है सर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल तो जहां तक मुझे मेहनत करना था वो ये चीज है इसके बाद जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं वही करेंगे 
क्या करेंगे सर सोल्यूशन सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में आप क्या निकाला करते थे सर एवरेज प्रॉफिट निकालते थे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे निकलता था एवरेज प्रॉफिट सर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ठीक है सर टोटल ऑफ प्रॉफिट्स करो कितना होगा वन लैख प्लस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इज इक्वल टू टू ट्वेंटी प्लस वन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी फाइव प्लस टू लैख इज इक्वल टू फाइव सिक्सटी फाइव तो टोटल ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा फाइव लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड ठीक है नंबर ऑफ इयर्स काउंट करो पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौथा साल कितना हो गया फोर इयर्स तो नंबर ऑफ इयर्स कितना हो जाएगा फोर तो ये फिगर कितना आ जाएगा ये फिगर आ जाएगा वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ये फिगर आ जाएगा वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं सर ये एवरेज प्रॉफिट है इतना हमको ही पता है ठीक है अब हमको क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट को हम क्यों निकाले क्योंकि ताकि मेरा गुडविल निकल सके सो नाउ वट वी विल डू इस अब हम निकालेंगे हमारा गुडविल गुडविल का वैल्यू निकालेंगे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था सर गुडविल का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट मैंने इस पॉइंट पे निकाल लिया ऑलरेडी जो कि है मेरा वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे को क्वेश्चन ऑलरेडी मिल चुका है जो कि है टू ईयर्स इस केस में सो so, गुडविल जो मेरा निकल के आएगा वो है टू लैख एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये जो वैल्यू आएगा ये है मेरा सोल्यूशन का आंसर ठीक है सर क्या आपको ये थोड़ा सा भी टफ लगा नहीं सर टफ तो नहीं लगा क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं सर दिक्कत तो नहीं हुई तो क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है सर प्रॉब्लम हल्का हमें आ रहा है एडजस्टमेंट्स में जो प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हो वो हमको समझ नहीं आ रहा है मेरी बात को समझो प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स का सिंपल रूल अपने दिमाग में बैठा लो अपना दिमाग चलाओ क्या एबनॉर्मल लॉस है वो हाँ सर एबनॉर्मल लॉस है अगर एबनॉर्मल लॉस है देन वी विल एड इट एड क्यू सर क्योंकि जब एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा तब हमारा प्रॉफिट घट गया होगा अब जब मेरे को एक्चुअल फिगर्स में प्रॉफिट को लाना है देन उसको हमको ऐड करके बढ़ाना पड़ेगा ठीक है सर सेम वाइज वर्षा रूल चलेगा एबनॉर्मल गेन पे जब हमें एबनॉर्मल गेन होगा देन वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम द फ्रॉम द प्रॉफिट गिवन टू गेट द एक्चुअल प्रॉफिट ठीक है सर मान लो कोई एक्सपेंस रिकॉर्डेड नहीं है कोई एक्सपेंस छूट गया है किसी कारण से तो उसको माइनस करेंगे एक्सपेंस को माइनस करेंगे कोई इनकम अगर छूट गया है देन वी विल एड दैट इनकम ये कैसे आएगा सर ये समझ कैसे आएगा ये समझ आएगा आपके प्रैक्टिस करने से इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है इसको समझने का ठीक है सो so गाइस आज मैं इस वीडियो को यही तक रख रहा हूं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका सेकेंड फॉर्मूला जो होता है वेटेड एवरेज मेथड अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम कहते हैं सिंपल एवरेज मेथड इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड सो गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो डोंट मिस दैट नेक्स्ट वीडियो सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे